欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：要合作还是纯欣赏？文艺片大导与王一博互关，粉丝可以期待吗？自从2023年的大年初一《无名》上映之后，经由导演陈耳的每次路演强力推荐。整个导演圈，尤其是文艺片导演圈，应该都知道了。电影界出现了一个足够优秀的青年演员面容，他就是王一博。当初程耳在一次次的宣传语录演中，对王一博极尽赞美，近乎完美的表演是程耳对王一博演技的最高赞美。他就是那个时代的人，是程耳对王一博塑造人物的极佳肯定。程耳对王一博的满意程度，从未曾见面的照片认识到如今，无名的九亿多票房都能证明，王一博实在是太优秀了。从不允许演员改词的程耳，为了王一博现场飞页，甚至无名刚刚上映，在票房未知的情况下，确认会一起合作人鱼。程耳绝对是北影的传奇，他的毕业作品至今被学校当作教材，而这样一位专注于文艺片的大导推荐的人才。他的同行自然会注意到，这不，关锦鹏导演来了。当王一博的不少粉丝发现王一博与关锦鹏是互关状态之下时，不由得好奇这个人是谁。他是《胭脂扣女人心》《红玫瑰与白玫瑰》等作品的导演，他获得了威尼斯、柏林、香港金像、台湾金马国际奖项、最佳编剧奖、最佳影片奖、最佳导演奖，荣誉不胜枚举。可以说。关锦鹏绝对是文艺片界的大导，而且他的作品获奖数据还是很多的。这样一位资深大佬在这个时节关注了王一博，不由得让人好奇：关锦鹏是想要与王一博合作呢，还是仅仅是一份纯粹的欣赏？如果想要合作，王一博已经在与程耳导演的合作中，给诸位导演交出了一份可供参考的代表作《无名》中，王一博的表演不说出尘脱俗。最起码可圈可点，在面对周迅、梁朝伟这样的影后影帝，他也只能接得住戏的，没有落于下风。前期的叶先生虽然身处黑暗，却仍有一丝孩童气。后期叶先生的卡车笑、佛堂泪，则是王一博对角色的高光表演，他绝对能够把握得住。可以说，因为无名的存在，至少电影圈导演在选择演员时。王一博士会有一席之地的，因为他的优秀表演，因为他的未来可期，甚至因为他自带的票房号召力。如果只是单纯的欣赏，那至少证明了王一博往期作品塑造的成功。尤其对于关锦鹏来说，无名的存在感一定是最强的。像关锦鹏、程耳之类的大导，在面对娱乐圈艺人之时，很大程度上都不认识这群年轻的艺人，不知道他们的相貌。没看过他们的作品，可能甚至连名字都没有听过。而关锦鹏却能够在社交平台上关注王一博，这就已经是一种肯定了。尤其是关岛上一个博文还停留在2021年，这更加说明了他不那么关注社交平台，可依然与王一博互关，不是极度欣赏，就是希望合作了。虽然不知道关岛关注王一博究竟是因为什么。但既然人家大岛已经先出手了，粉丝们 dream 一个合作不过分吧？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。